안녕하세요 현실라이프 주부구단 호맘입니다 오늘은 토스트기를 이용해서 간단한 마른 안주 만들기를 해보려고 하는데요 토스트기를 이용해 안주를 만든다? 조금 생소하신 분들도 계실 수 있는데요 인덕션을 사용하다 보면 직화구이가 안 된다는 불편함이 있잖아요 그래서 쥐포나 오징어 등 마른 안주를 구워 먹을 수 없는 점이 늘 아쉬웠는데 그 자리를 이 토스트기가 채워주고 있습니다 우선 첫 번째는 저희 신랑이 가장 좋아하는 쥐포인데요 이 쥐포를 토스트기를 이용해서 굽는 건데 이렇게 토스트기에 지포를 그냥 넣게 되면 지포가 익으면서 밑으로 가라앉아요. 그래서 꺼낼 때도 좀 번거롭고 토스트기 밑이나 옆면에 지포 양념인 당분이 묻어날 수도 있고요. 그래서 저는 이렇게 캠핑할 때 사용하는 스테인레스 꼬치를 이용해서 굽는데요. 꼬치를 꽂은 이 윗부분이 살짝 덜 구워져도 괜찮으신 분들은 이렇게 처음 구울 때한 번만 완전히 구워서 드셔도 되세요. 이렇게 꼬치를 이용하시면 확실히 토스트기 바닥이나 옆면에 지포 양념인 당분이 달라붙지도 않고요. 꺼낼 때도 훨씬 더 편하게 꺼내실 수 있습니다. 이쯤에서 생각하신 분 계시죠? 그럼 오징어는? 물론 오징어도 마찬가지로 똑같은 방법으로 이용하시면 되세요. 그런데 여러분 오징어 다리에 촉수라고 알고 계시나요? 바로 이렇게 다리가 긴이 부분이 오징어 촉수라는 부분인데요. 오징어가 이곳으로 먹이활동과 교미활동을 한다고 해요. 그래서 균이 있을 수 있는 부분이라 특히 오징어를 회로 먹을 때는 절대로 먹으면 안 되는 부분이기도 합니다. 그런데 구우면 또 괜찮다고도 하는데 저는 구울 때도 이 부분은 먹지 않게 되더라고요. 어쨌든 오징어도 이렇게 지포와 마찬가지로 꼬치에 꽂아서 익히셔도 되는데 오징어는 지포처럼 양념된 당분이 있는 게 아니어서 꼬치에 꽂지 않고 그냥 바로 구우셔도 괜찮으세요. 그리고 오징어 같은 경우는 이렇게 토스트기를 이용해 굽게 되면 몸통도 몸통이지만 다리 부분도 정말 맛있더라고요. 어쨌든 보통 오징어를 사게 되면 다리 부분은 잘안 먹게 되잖아요. 그런데 이렇게 굽게 되면 다리 부분도 질기지 않고 바삭바삭하게 먹을 수 있어서 좋더라고요. 그리고 토스트기를 이용해 만들 수 있는 또 다른 마른 안주는 다름 아닌 우리 둘째가 좋아하는 다시마 티각입니다. 
이렇게 조금 기다리면 다시마가 익는 톡톡 소리와 함께 연기가 살짝 나게 돼요 저는 이때 바로 꺼주는데요 하시다 보면 각자의 기계들에 맞게 언제 꺼낼지 노하우가 생기실 거예요 다시마 티각은 원래 기름에 풍덩 담궈서 튀기게 되는데 이렇게 먹게 되면 많은 기름을 사용하지 않고도 먹을 수 있고 또 먹고 싶을 때마다 바로바로 바로 만들어 먹으니까 맛도 훨씬 더 좋더라고요 그리고 마지막으로 황태포인데요 이 황태포도 토스트기로 간단히 만들 수 있는데 우선 간단한 양념장을 준비해 주시면 되세요 황태포는 단단해서 꼬치에 꽂기는 힘들고요 그래도 다행히 양념이 황태포 안으로 다 배어버리기 때문에 그냥 바로 구워도 괜찮더라고요 어떠세요? 정말 간단한 마른 안주 만드는 방법 술을 잘 먹지는 못하지만 가끔 신랑과 맥주 한잔 할 때면 이 마른 안주가 한몫 단단히 해준답니다 그럼 오늘 영상은 여기까지고요 저는 다음 시간에 또 뵐게요 구독, 좋아요, 알림까지 눌러주시고요 감사합니다 예쁜 하루 되세요